آشنا تلویزون خبری سر تکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي وای اوس مهال د نړۍ د پاره تر ټولو لوی خطر د شمالی کوریا د اټومي وسلو پروګرام دی په روهنګیایي مسلمانانو د ظلم د راپورونو وروسته د برما مشره آن سان سوچی وای ترګری باید په خاوره کې ریښه او نغزي او د ننګرهار په شینوارو کې د تیرو څو کلونو جګړو خوونی سیستم سخت زیان من کړی دی السلام علیکم او ستړي مشي نن به د افغانستان د تعلیمی وضعیت او سواد کچې لوړولو په حسو بحث ولرو خو لومړی نړیوال مهم خبرونه لرو هیله ته د خبرونې تر پایه پورې مونږ سره وسی په میانمار یا برما کې د سلګونو روهنګیایي مسلمانانو د وشل کېدو او تیښتې ته د زرګونو کسانو تر مجبوري د وروسته د هغه هیواد رهبرې آنګ سان سو چي په خپل لومړني غبرګون کې ویلي دي چې ترګر نړیوالو ته غلط معلومات خپروي بل خوا ته د حکومت د ملي امنیت سلاکار هم د زور زیاتیو په اړه شواهد غوښتي دي په میانمار کې د نورو معلومات د پاره همکار مې احمد شکیب دوست راسره دی دوست صاحب دا وروستي معلومات څه شی راغلي دي خصوصا پرون رئیس ډېره زیاته مننه اشنا صاحب داسې ښکاري چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې د اسلامي هېوادونو او د ملګرو ملتونو دریز او اعتراضونو د میانمار چارواکي دې ته مجبوره کړي دي چې د نظر د بیانولو لپاره خوله خلاصه کړي آنګ سان سوچي او د ملي امنیت سلاکار یې د هغو انځورونو ویډیوګانو او معلوماتو له خپرولو څخه سخت په غوسه دي چې په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ کې خپرېږي د میرمن سوچي له تازه څخه خبرو داسې معلومېږي چې د روهنګیا اقلیت په مقابل کې د حکومتي ځواکونو پوځي عملات نه یوازې دا چې نه ختمېږي بلکې دوام به وکړي د نوبل د جایزې پخوانۍ ګټون کې له سختو نیوکو سره مخامخ ده ځکه پر حکومت باندې تور دی چې د روهنګیایي مسلمانانو سره ناوړه چلند کوي پر آن سانګ سو چي ځینې ځکه په غوسه دي چې وایي د میانمار دغې رهبرې د روان تشدد په اړه چې تر یو سلو شلو زرو ډېر کسان یې بنګلهدېش ته په مهاجرت مجبوره کړي دي غبرګون نه دی ښودلی د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره په میانمار کې تر کتنې وروسته میرمن سو چي له دې پرته چې د راخین په حالت کې تاوتریخوالو ته مستقیمه اشاره وکړي وویل چې ترهګریزو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي مونږ غواړو چې د ترهګرو د خطر په اړه چې څو اونۍ مخکې زموږ هېواد ته راپېښ شو د هند د قوي دریځ له امله له هغه هېواد څخه مننه وکړم مونږ باور لرو چې په ګډه مونږ کار کولی شو څو یقیني کړو چې ترهګري زموږ په خاورې او یا هم زموږ په ګاونډیو هېوادونو کې ریښې نه جوړوي میانمار د هغو وسلوالو په مقابل کې چې ځان د اراکان روهنګیا د نجات اردو بولي له څو اونیو را په دې خوا د تصفیې په نامه عملیات پیل کړي دي خود بشری اقونه اداری وایی چه ده میانمار پاوزیان پا عمل که ملکی روهنگیهی مسلمانان وجنی او هستوگنزیون ایس وزوی ده میانمار ده حکومت ده میلی امنیت سلاکار بیا شتای ده آوی نمانی او لطول غارو سخه ده شواهد و دورانده که ولو غوخته نکوی سلت ان انویسکیشن تینگ تی کاکسس بزار موږ د کاکس بازار ته تحقیقاتي هیئت ورسولې او د روهنګیا له مهاجرینو څخه مو غوښتي دي چې د نړیوال محافظت تر سیوري لاندې دي بېرته میانمار ته راسانه شي څو په محکمې کې قضیه مخ ته لاړه شي او شواهد ورکړه شي ناوړه چلند شوی وي نو د هغه کس په مقابل کې به اقدام وشي چې ناوړه برخورد یې کړی دی د میانمار په ګاون کې هند د اندېښنې په خودلو سره له ټولو خواو څخه د حل د یوې سوله ییزې لارې د موندلو غوښتنه کړې ده په راخین ایالت کې په خاصه توګه د امنیتي خواو او بې ګناه او خلکو په مقابل کې د تاوتریخوالي د پیښو له امله موږ ستاسو پر اندېښنو پوهېږو که د سولې د یوې لویې پروسې لپاره وي او یا د یوې خاصې مسلې لپاره موږ هیله لرو چې ټولې خواوې سره یو ځای شي هند له میانمار سره ګډ سرحد لري او نوې دهلي په هغه هېواد کې حالات له نږدې څاري ځکه چې په تېرو تاوتریخوالو کې ګڼو روهنګیایانو هند ته پناه وړې وه لبل خو د ترکیه حکومت له روهنګیا اقلیت سره د تشدد د دایمي ختمېدو غوښتنه کړې ده د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان په باکو ښار کې له خپلو ګرجستاني او آذربایجاني سیالانو سره په یوې ګډې خبري غونډې کې وویل چې د به د مهاجرو د لیدلو لپاره بنګلادیش ته سفر وکړي وای سبور د بیر انسان نه تر مبر په خوشنی سره چې بشری ډرامه حل تر روانه ده او دا د نړۍ په مخ کې پیښېږي موږ به له دې ځایه بنګلدېش او سرحدي سیمو ته ولاړ شو پخوا هم پراخین کې ورته پیښې شوې دي د ترکیې د ولسمشر بیان چې د روهنګیا په مقابل کې تشدد نسل وژنه بللې تاییدوي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د میانمار د رهبر تر تلیفوني مکالمې وروسته ترکیه میانمار ته مرستې لیږي د راخین په حالت کې د بودایانو او روهنګیایي مسلمانانو ترمنځ مرګونې نښتې له دوه زره دولسم کال څخه پیل شوې خو اوسنۍ شخړې تر ټولو خونړۍ بلل کېږي 
روهنگیایانو تا د طبیعت سند نو ورکول کیږي او دوی له خپل لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي د تعلیم او روغتیایي خدمتونو سربیره پر سفر باندې هم محدودیتونه لګول شوي دي اشنا صاحب مننه دوست صاحب په دې اړه به خامخا اشنا تلویزیون نور راپورونه هم تعقیب کور ودان ډیر تشکر مننه درنو لیدون کو رازو نور خبرونو تا د پاکستان د کراچی خار پولیس وای چې دوی د تحریک طالبان پاکستان څلور ترګر په مخامخ ډزو کې وژل چې په سواد دره کې د سولې د نوبل جایزې ګټون کې ملالا یوسفزی باندې بریت کړو د مالیا راو په نوم باندې د پولیس یو قوماندان ادا کړی ده چې وژل شوی ترګر خورشید د تحریک طالبان پاکستان د مشر فضل الله د ترزوی وو چې پر ملالې او د پاکستان د اردو په مسولینو باندې به بریدونه در کول او بریدونه کې لاس تر او د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د متحده ایالاتو نه وغوښتل چې د شمالي کوریا پر ضد دی خپل تهدیدات یا تهدیدونه بند کی هغه دا یو خطرناک لوبه و بلله جمهور رئیس روحانی نن د کابینې په غونډه کې ویل واشنگټن باید پینګیانګ پریګ دی چې د خپل ولس په خوښه خپل چاره اداره کی روحانی په دې غونډه کې د سوریې پر موضوع هم خبرې وکړې او ویلې په حلب خار کې د درې کلنې معاصرې په ختمولو کې د سوریې بریا په دې کې وه چې سني او شیعه د دښمن په وړاندې متحد ودرېدل راسو نورو مهمو خبرونو ته د بریټانیا یو افشا شوی سند ښیي چې هغه هېواد د دوه زره نولسم کال د مارچ په میاشت کې د اروپایي ټولنې نه د وتلو سمدستي وروسته به د خلکو آزادانه تګ راتګ پای ته ورسوي د دې سند د مخې هغه هېواد به د اروپا څخه د هغو مهاجرینو په شمیر کې کمخ راولي چې ټیټ مهارتونه لري دغه سند په داسې وخت کې افشا شوی ده چې د اروپایي ټولنې لوړې محکمې یا سترې محکمې د دې ټولنې د هغه پالیسۍ پر خلاف نن د سلواکیا او هنګري شکایتونه رد کړل چې د مهاجرینو په اړه خپله سهمیه نه مانی دغه سند چې د ګارډین ورځپاڼې تر لاسه کړی دی دا راتلونکي هغه لارښود مسوی ده ګڼل کېږي چې لوړپوړو چارواکو ته وېشل شوی خو وزیرانو یې په اړه موافقه نه ده کړې د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالن نن وویل چې هېواد به یې له اروپایي ټولنې د وتلو وروسته د اروپایي مهاجرینو پر مخ خپلې دروازې ونه تړي خو حکومت هغه خلک غواړي چې لوړ مهارتونه ولري زموږ هېواد د اروپایي ټولنې یو غړی دی او د دې ټولنې هر غړی کولی شي چې دلته راشي خو کله چې په دوه زره نولسم کال کې له دې ټولنې څخه ووځو نو موږ به ازادانه تګ راتګ پای ته ورسوو ښاغلی فالن وویل کله چې برېټانیا له اروپایي ټولنې ووځي نو حکومت به یې د مهاجرینو په اړه د یو متوازن سیاست د رامنځته کولو هڅه وکړي مونږ غواړو هغه خلک ومنو چې لوړ مهارتونه لري خو برېټانوي شرکتونه باید برېټانوي کارګران وروزي هغوی باید همداراز د پوهنتونونو څخه فارغینو ته کاري فرصتونه برابر کړي د مهاجرینو مسئله نه دروو خو دا باید په سم ډول کنټرول شي د اپوزیسیون کارګر ګوند ځانګړی سلاکار عایشه هزاري کا خبرداری ورکړ چې حکومت باید د خدماتي چارو او د کرهنې په سکتورونو کې د اروپایي ټولنې د هغو مهاجرو کارګرانو ونډه ومني چې نور لوړ مهارتونه نه لري کرنه پاملرنه او د روغتیا ملي خدمات زیاتره په هغو کارګرانو ولاړ دي چې له اروپایي ټولنې راځي چې زیاتره یې ټیټ مهارتونه لري نو زمونږ اندېښنه دا ده چې اقتصاد ته به څه پېښ شي د سند او رسپانې سیاسي مدیر مسؤول وایي د دې راز د افشا کېدو مهم ټکي دا دي چې حکومت غوښتل دا مساله پټه وساتي حکومت اوس د ته انتظار باسي چې پر هېواد د مهاجرینو د اغېزو په اړه خپل رپورټونه ترلاسه کړي داسې معلومېږي چې هغوی د زیاتو شیانو په اړه لا د مخه فکر کړی دی د اروپایي ټولنې د کارګرانو په اړه د برېټانیا دغه سند په داسې وخت کې را برسره شوی چې د دې ټولنې لوړې محکمې نن د دوه زره پنځلسم کال هغه پخوانۍ پرېکړه بیا تایید کړه چې غړي هېوادونه باید د مهاجرینو خپله سهمیه ومني تا جمین د اشنا تلویزیون امریکا غد رازوی بل نړیوال موضوع ته د ملګرو ملتونو عمومي منشوي وس محل د نړی د پاره تر ټولو لوی خطر د شمالي کوریا د اتومي وسلو پروګرام دی چې نړیوال ټولنه ور سره مخ ده هغه خبرداری ورکو چې تاروزي سرګندونې کیدای شي د ډیرو ناوړه عواقبو سبب شي د روسیې جمهور سپوتین هم د شمالي کوریا د تازه اتومي ازموینې په اړه غبرګون ښودلی دی او د تفصیل دپاره یې خپل همکار نسیم ستانزي صاحب نه اورو چې نور څه مسایل شته دی ستانزي صاحب بالاخره د شمالي کوریا په اړه تازه خبر څه دی او د روسیې او چین دریځ څه دی دی اوس وخت کې اشنا صاحب سلامونه تاسې ته او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته د تازه خبر دا دی چې شمالي کوریا له خپلې وروستۍ اټومي ازموینې نه وروسته پرون اعلان وکړ چې دا هېواد نور یو بشپړ اټومي قدرت ده بالیسټیک 
توغندی لری قاره پایما او اټومي وسله لري او ډیر قوي هایدروجن بم هم لري نو له همدې عمله یو شمیر تحلیل کون کی او سیاسین فکر کوي چې دا یو انجام شده عمل ده په کار ده چې دا پس لدی په خبر باندې حل شي روسیا او چین چې دواړه د شمالی کوریا سره هم سرحدونه لري او هم د هغوی تجارت شریک باندې دی هغوی په دوی باندې د نورو کلکو بندیزونو سره پټینګ مخالف دي اشنا صاحب یا اوسه تفصیل په راپورت کې دی هغه ته به ورشو ملګرو ملتونو سرمنشي د دغه ادارې په مرکزي دفتر کې وویل چې په کار ده د شمالي کوریا ستونزې ته د حل سیاسي لاره راوستل شي راځي د مذاکراتو او خبرو اترو لپاره کار وکړو ځکه دا ضروري ده چې د سوی تفاهم او نادرست اټکل مخه ونیول شي تعارضي خبرې ښایي د داسې عواقبو سبب شي چې موږ یې نه غواړو د حل لاره باید سیاسي وي د نظامي اقدام احتمالي عواقب زخت ډیر هیبتناک دي ملګرو ملتونو په دې اونۍ کې د شمالي کوریا په اړه د یو نوی پریکټریک لپاره مساویده جوړه کړې ده او هیله مند دي چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ به د امنیت په شورا کې پرې موافقه وشي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین نن د چهارشنبې په ورځ د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره د روسیې په بندري ښار ولادی وستوک کې وکتل ولسمشر پوټین د شمالي کوریا پر ستونزه د خبرو لپاره غږ وکړ هغه وویل د شمالي کوریا د اټومي توغندیو د انکشاف د مخنیوي لپاره د بندیزونو لګول د حل لاره نه ده دا خبره سرګنده ده چې د کوریا د ټاپو وزمې ستونزې یوازې د بندیزونو په لګولو او فشار په زیاتولو نه حل کېږي په کار د موږ له احساساتو نه کار وانخلو او د شمالي کوریا د منزوي کولو هڅه ونکړو هر سړی باید له حوصلې نه کار واخلي او په سړه سینه غور وکړي په کار ده له داسې اقداماتو لاس واخلو چې جنجال نور هم زیاتوي ولسمشر پوټین وویل دا یې د چین او روسیې د حل لارې ملاتړ کوي ځکه دا به د کوریا د ټاپو وزمې د اټومي شخړې په حل کې مرسته وکړي د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان پر مسکو غږ کړی و چې د شمالي کوریا پر خلاف د ټینګو بندیزونو ملاتړ وکړي خو څرنګه چې روسیه او چین دواړه د شمالي کوریا د تجارت شریکان دي نو د هغوی لپاره دا ګرانه ده زه ولسمشر په دې موافق یو چې د توغندیو ازمویل سم کار نه دی زموږ وظیفه دا ده چې د کوریا په ټاپو وزمه کې تشنج کم کړو زه د دې قدر کوم چې ولسمشر او د روسیې حکومت د اټومي وسلو د نه خپرولو اصل ته متعهد دي روسیه او چین په دې موافق دي چې پر شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو لګول د کوریا په ټاپو وزمه کې د ستونزې په اوارولو کې ډېرې کمې اغېزې لري اوس د سخکاري ستانزه سبت شمالي کوریا ځان په اټومي وسلو سمبال هوا د اعلان کو د دې نه وروسته د امریکا په دریځ کې څه بدلون لیدل کېږي اشنا صاحب د امریکا په دریځ کې تر اوسه کوم خاص بدلون نه ده راغلی تاسې ته معلومه ده چې څه موده مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه د دفاع وزیر جنرال جیم ماتس دواړو ډېر کلک اختارونه شمالي کوریا ته ورکړل چې د امریکا په خلاف کوم اقدام ونه کړي نو ولسمشر ټرمپ ویلي دي چې دی به په هر هغه هېواد ډېر کلک تجارتي بندیز ولګوي چې له شمالي کوریا سره تجارتي اړیکې لري په دې کې نو طبعا اول چین راځي ځکه تقریبا نوي فیصده صادرات د شمالي کوریا چین ته دي او ګټه هم له نو بل روسیه هم راځي نو دا به وګورو په آینده کې چې څنګه کېږي مننه مننه ستانې زه صاحب دې معلوماتو نه کور ودان مننه درنو لیدونکو یو بله یادونه کو افغان حکومت وایي په افغانستان کې تر پنځه فیش پنځه شپېته فیصده خلک بې سواده دي موږ د اشنا راډیو ټلویزیون د فیسبوک په اړه ستاسو نظر غوښتی چې د سواد کچه لوړېدو ته باید څه وشي که مو نظر یا تبصره نه شریکه کړي نو اوس یې شریکه کړئ مننه او دلته په واشنګټن کې د امریکا لوی څارنوال وبخی ډیر زیات جف سیشن د سیشن به پر زی د ډاکا پروګرام لا اعلان کو ډاکا د ابو ماجرونه د پاره یو ځانګړې پروګرام دی چې په ماشوم توب کې امریکا ته په غیر قانوني ډول راغلی خو وروسته ورته په ماقتي توګه د کار او وسیدل اجازه ورکړ شوی دا پروګرام د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما د یو اجرایي فرمان پر اساس تطبیق شوی چې شاو خو اته سو زر ماجرینو په کې د دوه کالو د پاره په امریکا کې د کار او ژوند جواز ترلاسه کړی خو جمهور رئیس ټرمپ د دې ماجرینو د برخلیک معلومولو د دایمي حل په مقصد د ډاکا پروګرام لغو کو او کانګرس ته شپږ میاشتې مهلت ورکو چې په اساسی او قانونی حل کارو کی 
داخلک ما تا گراندی او هیلا منیم چه کانگریس با وکرایشی چه لدوی سر کومک وکری او پس ما تریکه وکری زباور لرم زکا لدوی سر دی خبرون دا معلومه شوه چه واری و لارا چارا پیدا کری او داستون زا پس ما تریکه حل کری مونگ پر اختیاب لارا نلرو مونگ باید یو اساسی حل پیدا کرو او فکر کوم پا اوگد محال که بده دی کار نتجه هم سموی په دی اړه پرون د هیواد په ګوډ ګوډ کې د اعلان د غندلو په تړاو مزایرې وشو چې تر ټولو لویه یې په شیکاګو ښار کې او د امریکا د تکساس او لویزیانا ایالتونو نه وروسته اوس د فلوریډا ایالتي مسولین د ایرما په نوم باندې د یو بل سمندري توپان د راته خبر ورکړې او په وړاندې یې د محافظتي تدابیرو تیاری نیسي د فلوریډا والي ریکس کانټ ویل مسولین ځکه د چمتووالي په حالت کې دي چې د ایرما توپان مستقیم فلوریډا ایالت زپي او د ټولو اوسېدونکو څخه یې غوښتنه وکړه چې د دې خطرناک توپان حالت له نږدې وڅاري د سې شنبې په ورځې معلومه شوه چې د ایرما د توپان سرعت په ساعت کې دوه سوه و نوی کیلومتر ترسیگی او دا پینزه می کتگوره خطرناک تو پانگانل شوه ده آشنا تلویزیون پا یوتیوب که ستاسه ده خوخی پر وقت که غواره ای زمونگ خبروانه ده دو هم زل ده پاره و گوره ای که غواره ای ده هاگو پی خونه خبر شه چه ستاسه لچا پریال او جواندانه سر مستقیمی اری کلری نو پا یوتیوب که ده آشنا تلویزیون پانه تور شه ده تازه او پس رو پور معلومات و او ستاسه تر منز واتن او سم په افغانستان کې د یو مهم راپور په اړه د ننګرهار په شینوارو کې د تیرو څو کلونو جګړو خونی سیستم سخت زیانمن کړی دی که څه هم د دغه ولایت په آچین ولسوالۍ کې ځینو سیمو کې تر یوه بریده امنیت ښه شوی خو په سیمه کې د امریکا غږ د همکار زبی الله غازي د راپور د مخینه د حکومت او داعش تر منځ جګړو له امله ګڼ ښوونځي ړنګ شوي دي او یا یې زیانمن کړی زیانمن شوي دي د یوې جګړه ییزې سیمې دې ښوونځي ته تازه تازه زده کوونکي ور مات شوي خو لا پکې د ډزېدلو مرمو نښانونه په ځای دي د ننګرهار په اچین کې د دې سیمې زده کوونکي به له رواني پلوه رنځ ګالي خو وایي بختور دي چې بیا ځلې ښوونځي ته ځي هلته چې د ودانۍ پخوانۍ خوندی نه ده پاتې ګډم کړی وې شرشې ته غازي امان الله خان خربوټي ته او دوه کاله شي چې دا دا درس بیخي ویلی نه دی اوس خلاص شوی ده خو دا سترنجه او یو شه تختی او لګم کتابونه دې شینو د غای نشته ده په خیر هغه دې دي او د چې دغه ختم شوی دي د خوونځي خونې په غټو توپونو لګیدلې خو د دغه حالت لیدل د زده کوونکو لیونې مینه نشي را کمولې پورا درې کال کیږي چې د شډل بازار په دې خوونځي کې د ماشومانو شور ماشور غلی شو او دې سیمې یو نظامي بڼه غوره کړه د جګړې پاتې شونې لا د دې ښوونځي په دیوالونو کې پاتې دي که څه هم اوس ماشومان دلته راځي خو له دې وربره ښوونځي له یوه ګوم سرنوشت سره مخامخ دي ښوونځي ړنګ شوي او کورنۍ را تښتېدلې ځکه نو ماشومانو ته د تعلیم زمینه نه ده برابره اچین کې ښوونځیو ته اوښتې زیان لا په دقیقه توګه نه دی موندل شوی خو چارواکي وایي له داعش وسله والو نه په ګټلو سیمو کې به درسي بهیر بیا پیلی هلته مونږ امالګي لرو د هغې ښوونځیو دپاره مونږ کتابونه سترنجې خیمې تختې ټول هغه وسایل چې دي دا مونږ اماده کړي دي دا اوس د زموږ توضیح روانه ده د ولسوالیو د تاویدارانو په جمع کې مونږ اواله کوو او هلته به رسېږي ان شاء الله سره د کتابونو نو دوی چې کله ښوونځي فعالېږي زمان به دوی ته دا ټول امکانات برابر وي هغه وایي د کډه شوو کورنیو لپاره د هغوی په نوو میشځایونو کې هماغه ښوونځي فعال ساتلې او که هر سیمه کې حالت ښه کېږي نو د درسي بهیر پیلولې لومړي توب دی چارواکي وایي په جګړه کې د ښوونځي د ړنګو او زیانمنو ودانیو بېرته رغول هم پیلې د ننګرهار په ډېرو نورو ولسوالیو کې د جګړو له امله تعلیمي بهیر ټکنی شوی او زده کوونکي دا څو کاله له قلم او کتابه لرې پاتې شول د ملګرو ملتونو علمی او کلتوری اداره یا یونسکو سا کال دوزر ولسم که د سواد نړیوال ورز د سپتمبر په اتمه په پاریس که په خپل مرکزی دفتر کلمانسی د سواد د ورز المانزنه په دسی وقت که کیگی چه د افغانستان د خلکو پا سلو که شاو خواه پینزش پیتا یا بی سواده دی او افغان دولت دا خبره یو لویا ستون زکانی د دې بحث د پاره مو په کابل کې د ښوونې او روزنې د وزارت د نجونو د تعلیم رئیسې تورپیکۍ مومند ته بلنه ورکړې ده هغه لی مومند تاسې ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی پوښتنه مې کوله چې ستاسو په نظر خصوصا د معارف وزارت په نظر ولې د دومره ملي او بین المللي کوششونو تر څنګ په افغانستان کې دا د سواد کچه د پام وړ ټیټه ده 
د لوی وخت کې خدای په نامه دا خو ټول تجوات ده چې زمونږ په هیواد کې د کورنۍ جګړو او رسنۍ جنګونو د سواد په کچه ډیر زیات تاثیرات منفي تاثیرات درلودلی دي او د سواد اموزي مونیت د دې رو حڅو باوجود هم تر اوسه پورې هغه پورا لاسرونه واغه دف چې مونږ باید تور ته ورسی کو تر اوسه نه رسیدلی او د دې مقابل کې خدونه زیات خصوصا د انجونه تعلیمات په وړاندې ډیر زیات خندونه شته دي او دا موجوده شرایط د دې لامل ګرځیدلی دي بیا هم سګنای تارګټ د لوس مونیت هغه تر سره شوې چې تقریبا اته څلوي خسلنه د انجونو ته د سواد زکل لاس رسای تر هاده پورې لاس رسای د سیدلې دی او شوې دي او دا غنن ورځ چې تجلیل شو د اصلا اتم د سپتمبر ورځ وه چې دوه کال مخکې د خاغل جمهور رئیس د واینا په اساس باندې یو بسیج ملي بسیج او یو د ټولو ګډ کار د سواد په خاطر پیل شوې دی چې دیکه خصوصی سکتورونه او مدنی ټولنه او ټول د د ولایت او په ساته لیدران او ملي اشخاص په کې باید ګډون وکړي او دا په یو ملي اغلې مومن راځم راځم چې څه ورته وشي په دې اړه تاسو سره خبرې کوم اجازه راکړئ د تاسو د خبرو په تایید په تازه ایسایو کې ښکاري چې په مجموعي ډول د خزو د سواد کچه بیخي ډېره ټیټه ده آیا دا معمیتي دلیل ګڼي که اقتصادي دلیل ګڼي او که اجتماعي ستونزه ده چې د نجونو د باسواده کېدو مخه نیسي طبعا تاسو خپل دا ټول ویلې د ټول نه زیاتره د نجونو د تعلیم پر وړاندې خو فرهنګي او کلتوري ستونزې ډېرې زیاتې دي پس د هغې په دویم قدم کې بیا د امنیت راځي نو زیاتره اوس چې ګورو زمونږ په هېواد کې د په سلو کې پنځلس یا تر شلو پورې یعنی ډېره ټیټه فیصدي ده چې ښځې سواد لري او د نارینه هم ډېره کمه ده پنځوس خیر که چیرته دا د پنځه لس کلنو خیر که دا د پنځه لس کلنو کم عمر د پاره به یوه چاره پیدا شي چې اوس ورته نظام تاسو ویل کار کوي مشترکن د شلو کلونو پورته عمر لرونکو د باسواده کېدو د پاره اوس وختې څه ډول پروګرامونه شته دی او که نشته دی مثلا څه باید ورته وشي خیر دا د پنځلس نه پورته خو د سواد زده کړې ټول کورسونو کې تر پنځوس کلنه پورې ښځینه کولی شي شاملې شي او د هغې نه کته پنځلس نه کته خو د پوهنې وزارت خپله دنده ده چې باید ټول ایجوکیشن فعال معنا ده چې ټول ته باید تعلیم ورسیږي او ټول شاګردان هغې ته مونږ نورې برنامې لرو لکه چټکې زده کړې تصری زده کړې یا د سواد زده کړې کورسونه مګر ښځو ته د شلو د پنځلس نه پورته د سواد اموزي کورسونه شته دي چې په همدغه کې فیصدي کمه ده نور په معرف کې تقریبا مونږ څلوېښت سلنه ښځینه زده کوونکي لرو چې څلور میلیونه نجونه کېږي په هغې کې ستونزه نشته د کمیت له لحاظه زیاته ستونزه په غټو سنو ښځو کې ده چې د سابقه دی د لیک لوست نه بې بهره پاتې دی او تر اوسه دغه ستونزه دوام لري صحیح یوه به دا د سواد زده کړې موضوع وي بله مهمه موضوع په خپله د تعلیمي یا د تدریس او تعلیمي سیستم کې ده د سواد د زده کړې سربېره په دې موجوده تدریسي کیفیت باندې سخته نیوکه کېږي چې وایي ډېر ټیټ دی او حتی د اتم او نهم ټولګي زده کوونکي املا او انشا نه پوهېږي دا ولې مخکې لکه ما چې ویلې د هېواد د پوهنې په وزارت کې یعنې د کمیت په لحاظ ستونزه نشته ده او هغه تارګېټونه ټول پوره شوي دي تقریبا دغه څوارلس کال را په دې خوا چې نوې تعلیم ته ټولو مخه کړې ده مثلا خصوصا زیاتره نجونو تعلیم ته راغلي دي نو د کیفیت په لحاظ ستونزې واقعا شته دي او د پوهنې وزارت هم په دې ژمن دی چې دا ستونزې ورو ورو تر منځه یوسي ټول نه زیاتره باید په نصاب کې زیات تغییرات راشي چې دا کال هم پیل شوی دی او خپله د د سواد یا د تعلیم محیط برابر شي جوړ شي مثلا مسول محیط چې چلته شاګرد شي کولی ښه زده کړو کې د معلمینو د مسلکي ساته مسلک ساته لوړ شي مسلکي معلمین وګومارل شي یعنې دلته زیات لاملونه دي چې دا باید ټول یو یو په دې باندې غور وشي او دا ولې مسلکي معلمین نه ګومارل کېږي ډېر اساسي ولې مسلکي معلمین نه ګومارل کېږي نه لري او که ورته امکانات نه شي ورکول اشنا صاحب دا اوس فعلا د هېواد په کچه باندې پنځوس سلنه معلمین د دولسم ساعت تدریس لري یعنی دولسم نه لوړ مونږ مسلکي معلمین نه لرو تقریبا د هغې نه بیا دوهم درجه د ډېر کم مونږ لسانس پنځلس سلنه لسانس معلمین لرو یعنې دا هغه ستونزې دي چې دا د ډېر وخت نه پاتې دي دا دفعه د یوې ورځې دوه ورځې کار نه دی چې پوهنې وزارت دا دې ته دغه وکړي یعنی دا پوښتنه ځکه مطرح کېږي اغلې مومن چې شپاړس کالو کې ډېر امکان و چې په څلور دورو کې تاسې په زرګونو معلمین درلودل ځکه مونږ دا بحثونه پخوا هم درلودل او معرف وزارت وعده کړې وه چې 
دې مرحلې ته برسیږي اوس هم تاسو یو چې پینځه لس فیصده ده په هر صورت زه پیګم دا بحث ډیر ژور دی او ډیر وخت هم ضرورت لري زه ستاسو د تشریف راوړونه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو سټوډیو ته راغلی او په دې مهمې مسلې باندې تاسې خپل وضاحت ورکو د خپل ادرس ته خوانه کورم ودان نن موږ د فیسبوک په پاڼه باندې په افغانستان کې د سواد د لوړېدو په اړه ستاسو نظر غوښتې او زما هم کار دا و صدیقي ستاسو نظرونه او تبصرې لوستلې دي او اوس به ترې واورو چې څه وړاندیزونه لري صدیقي صاحب تاسې هم ستړي مشئ اشنا صاحب سلام تاسو ته او ټول لیدونکو ته نن موږ د امریکا غږ په پښتو فیسبوک په اړه یو موضوع خپره کړې ده چې د افغانستان حکومت وایي په افغانستان کې پنځه شپېته په سلو کې خلک لیک او لوست نشي کولای زمون پښتنه دا وه چې ستاسو په نظر دا ستونزه څنګه حل کېدای شي زمون لیدونکي رحماني لیکلي دي تعلیم په افغانستان کې اول امنیت دوهم خلکو ته کار یعنی نسبي اقتصاد جوړونې ته اړتیا لري بل لیدونکي حبیب ظاهر لیکلي که د افغانستان هر جګړه مار د سولې لاره خپله کړي نور نو له هرې بلا څخه خلاص یو تر څنګ نن په ټویټر کې یو ډېر جالبه هشتګ لیدل کېږي ری د بوک د یا د یو کتاب د لوستلو ورځ نو په دې اړه ډېر لیکنې او انځورونه خپار شوي دي چې تاسو کولای شئ دا په خپله وګورئ او هڅه وکړئ د اقل یو کتاب ولولئ او د امریکا غږ په پښتو ویبپاڼه نن تر ټولو ډېر لوستل شوي ریپورټونه دا دي نړیوال فشار او د ټوریزم ضد د پاکستان نوې پالیسي د پاکستان دفاع وزیر د ترامپ وینا په پاکستان کې ویره خپره کړې او تر اوسه له برما څخه درې اویا زره مسلمانان تښتېدلي دي دا زمونږ په پښتو ویبپاڼه کې تر ټولو ډېر لوستل شوي ریپورټونه دي مننه چې په انټرنیټ او تلویزیون کې زمونږ لیدونکي یاست اشنا صاحب مننه صدیقي صاحب کور ودانه اوس به هم د اشنا راډیو د ویبپاڼې خبر واخلو چې کمې موضوعګانې پکې شریکې شوې دي زما همکار جعفر خان صاحب ما سره دی خان صاحب مهرباني وکړئ تاسې د خبرونو تر څنګ نور کم ځانګړي برنامې یا ځانګړي راپورونه لرئ بلې سلامونه وایم اشنا صاحب زمونږ د ویبپاڼې ډېر لوستل شوي مطالب وړاندې کړل فقط یادونه کومه چې د نورو سیاسي امنیتي او روغتیایي او اقتصادي مسایلو تر څنګ مونږ د ورزش په برخه کې په فیسبوک باندې او په ویبپاڼې باندې مشخص او ځانګړې پاڼه لرو تاسو پوهېږئ چې راروانه دوشنبه د سپتمبر په یولسمه باندې په افغانستان کې غټه سیالي پیلېږي د شپږیزې په نامه باندې چې په هغه کې شاوخوا د نړۍ شل نړیوال لوبغاړي راځي لوبېږي شپږ روزونکي وار له مخې کابل ته رسېدلي دي نو دا به د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې دا به ډېرې سترې سیالۍ وي نو موږ د دغو سیالیو لپاره ځانګړې کوریج لرو یا په بله وینا د دغو سیالیو په اړه ځانګړي راپورټونه لرو مرکې لرو تصاویر لرو ویډیوګانې لرو په فیسبوک باندې هم خپروو په ویبپاڼې باندې هم خپروو په راډیو کې هم خپروو او دغلته په تلویزیون کې به هم هره ورځ په دغه او باندې راپورټونه وشو وختي ورته وي ویان صاحب چې څه وخت راروانه دوشنبه د سپتمبر په یولسمه نېټه په کابل کې پیلېږي په خیر بېخي دې ورته شپږیزه صحیح واضح کړه له کور ودان معلومات نه ډېر تشکر مننه نه مننه کور تشکر درانو لیدونکو د اشنا ټلویزیون پرونه په همدې سره پای ته رسېږي خو د افغانستان لپاره د اشنا راډیو خبري خپرونه او تحلیلي راپورونه په لږه شېبه کې پیلېږي تر بیا هم په خدای سپارو